সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গেট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু সেট ওয়ান মানে ফোর নুন সেশন তার ওয়ান মার্কের কোয়েশ্চেনের যে সলিউশন ভিডিও সেটা এটা এই সেম প্লে লিস্টে এর আগে তোমরা পাবে জেনারেল অ্যাপটিচিউডের যে সলিউশন ভিডিও এবং এর পরে পাবে টু মার্কসের যে সলিউশন ভিডিও সেইটা ফর দিস পার্টিকুলার সেট সেট ওয়ান এই সেম প্লে লিস্টে এরপরে গেট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সেট টু যেটা আফটারনুন সেশন তারও এরকম তিনটে ডিভিশন থাকবে জেনারেল অ্যাপটিচিউড ওয়ান মার্ক কোয়েশ্চেন টু মার্কস কোয়েশ্চেন তো শুরু করছি ওয়ান মার্কস কোয়েশ্চেন অফ সেট ওয়ান ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আছে মানে কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন সেখানে একটা ফাংশান দেওয়া আছে হুইচ ইজ এ ফাংশান অফ ওয়াই অ্যান্ড টি বোথ যখনই কোনো একটা ফাংশান ফাংশান অফ সেভারেল ভ্যারিয়েবলস হবে এখানে ওয়াই এবং টি দুজনেরই ফাংশান তখন আমরা সেটাকে অবভিয়াসলি ডিফারেন্সিয়েট করবো পার্সিয়ালি পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হবে সেটা একবার করলে এই ফর্মে পাবো ওয়াইয়ের রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি পার্সিয়ালি আর যদি সেটাকে দুবার ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই তাহলে ডেল টু জেড ডেল ওয়াই টু পাবো তো এই চারটে প্রথম প্রথম কাজ হচ্ছে এই চারটে বার করে রাখা ওয়াইয়ের রেসপেক্টে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ওয়াইয়ের রেসপেক্টে সেকেন্ড অর্ডার যে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন টি এর রেসপেক্টে একবার ডিফারেন্সিয়েট করছো টি এর রেসপেক্টে দ্বিতীয়বার ডিফারেন্সিয়েট করছো তাহলেই পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোনটা অ্যান্সার হবে দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে যে ডেল টু জেড ডেল ওয়াই টু যেখানে মাইনাস মাইনাস আছে দুটোই এবং ডেল টু জেড ডেল টি টু প্লাস আছে দুটো এই দুটোকে যদি যোগ করে দিই তাহলে আমাদের যে জিরো হয়ে যাবে এটা সো দ্য অ্যান্সার উড বি এ এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে এ ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তার খুব কমন নেচারের একটা কোয়েশ্চেন এই ধরনের কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করতে গেলে প্রথমে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যেখানে ফ্র্যাকশান আছে সেই পার্টটাকে আলাদা রেখে বাদ বাকি পার্টটাকে আলাদা করে দেওয়া অর্থাৎ ডি কিউব ওয়াই ডি এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এটাকে রেখে এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স তার পাওয়ারে যে থ্রি বাই টু এটাকে আলাদা করে দেওয়া এবার আমরা জানি যে পাওয়ারে কখনোই কোনো অবস্থাতেই আমরা ফ্র্যাকশান রাখবো না সো এখানে যেহেতু থ্রি বাই টু মানে থ্রি ইন্টু হাফ আছে অ্যাকচুয়ালি সো পুরোটাকে আমরা চাইলে স্কোয়ার করে দিতে পারি স্কোয়ার করে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডি কিউব ওয়াই ডি এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই এটা হয়ে যাবে স্কোয়ার পার্টে আর মাইনাস এটা হয়ে যাবে প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই ডি এক্স কিউব এই ফর্মটাতে ফার্স্টে আনতে হবে তাহলেই বোঝা যাবে যেটা কি হতে চলেছে প্রথমে আমরা অর্ডার ডিটারমাইন করি তো এটা একটা থার্ড অর্ডারের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সো অর্ডার ইজ থ্রি এবার অর্ডার থ্রি যখনই হবে তখন তার মানে ম্যাক্সিমাম যে অর্ডার তার যে ডিগ্রিটা সো ডি কিউ ওয়াই ডি এক্স কিউব তার যে ম্যাক্সিমাম যে ডিগ্রি হতে পারে সেটা হচ্ছে টু হতে পারে তার মানে এখানে অর্ডার হচ্ছে থ্রি এবং ডিগ্রি হচ্ছে টু সো অপশান ইজ এ অর্ডার থ্রি ডিগ্রি টু এখানে একটা হুপ স্ট্রেসের কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এবং এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে হুপ স্ট্রেসের ভ্যালু বলা আছে দ্যাট ইজ থার্টি মেগা পাসকাল ওকে সো হুপ স্ট্রেস হুপ স্ট্রেস হচ্ছে আমরা জানি পি ডি ডিভাইডেড বাই টু টি এটা হচ্ছে হুপ স্ট্রেসের ফর্মুলা হুইচ ইজ বেসিক্যালি থার্টি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার আর লঙ্গিটিউডাল স্ট্রেস যেটা সেটা হচ্ছে পি ডি ডিভাইডেড বাই ফোর টি তার মানে অটোমেটিক্যালি এটা হয়ে যাচ্ছে থার্টি ডিভাইড বাই টু অ্যাজ ফিফটিন নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার ওকে তো এবার এখানে আরেকটা টার্ম থাকে যে টার্মটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের একটা রেডিয়াল স্ট্রেসের ধারণা দেয় এখানে রেডিয়াল স্ট্রেস আমরা জিরো করে দিচ্ছি অবভিয়াসলি জিরোই থাকবে তার মানে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে সিগমা ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি সিগমা ইচ আমরা এটা ধরতে পারি সিগমা টুকে আমরা বলতে পারি সিগমা এল লঙ্গজনাল স্ট্রেস প্রথমটা হুপ স্ট্রেস তারপরটা লঙ্গজনাল স্ট্রেস তারপরটা রেডিয়াল আমরা যদি থ্রি ডিতে পুরো ব্যাপারটাকে নিয়ে যাই এবার এখান থেকে যদি ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেস বার করতে হয় টাও ম্যাক্স টাও ম্যাক্সটা যদি এখান থেকে বার করতে হয় তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে দু রকম অপশান হতে পারে একটা হচ্ছে যে আমরা সিগমা এইচ মাইনাস সিগমা আর এইটা ধরে কাজ করলাম ডিভাইডেড বাই টু অবভিয়াসলি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে থার্টি ডিভাইড মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই টু হুইচ ইজ ফিফটিন নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার কিন্তু এর এর আরেকটা অপশানও হতে পারে 
সেটা হচ্ছে যে যদি কখনো আমরা ব্যাপারটা এরকম করে ভাবি যে সিগমা এইচ মাইনাস সিগমা এল ডিভাইডেড বাই টু এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করছে অ্যাক্সিস সিস্টেমের ওপর যেটা খুব ক্লিয়ারলি মেনশনড নেই সো এটা থার্টি মাইনাস ফিফটিন ডিভাইডেড বাই টু যেটা কিনা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারও হতে পারে এটা ইনিশিয়ালি গেট এই সেকেন্ড অপশানটা দিয়েছিল মানে অপশান এ বলা ছিল কিন্তু এটা বিও হতে পারে সো এটাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় এবং পরবর্তীকালে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে গেট ক্লিয়ারলি বলে যে কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন এ অর বি সো এটাও কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে ট্রিটেড হবে বিটাও কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে ট্রিটেড হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন সোজা কোয়েশ্চেন ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইলাস্টিক থিওরি অফ রিনফোর্স কংক্রিট দ্য মডুলার রেশিও আমরা জানি যে মডুলার রেশিও ইজ নাথিং বাট দ্য ইয়ংস মডুলার অফ রিনফোর্সিং মেটেরিয়াল অবভিয়াসলি সবসময় এটা স্টিল এরকমটা নয় কিন্তু আমরা স্টিল লিখে অভ্যস্ত এটা বেসিক্যালি রিনফোর্সিং মেটেরিয়াল ইয়ংস মডুলার অফ রিনফোর্সিং মেটেরিয়াল ডিভাইডেড বাই ইয়ংস মডুলার অফ কংক্রিট তো ইয়ংস মডুলার অফ রিনফোর্সিং মডুলার অফ ইলাস্টিসিটি অফ রিনফোর্সিং মেটেরিয়াল ডিভাইডেড বাই দ্য ইয়ংস মডুলার অফ দ্য কংক্রিট সো এ ইজ দ্য অপশন কারেক্ট অপশন নেক্সট কোয়েশ্চেন এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে পোজোলোনিক রিয়াকশান তো পোজোলোনিক রিয়াকশান মানে পোজোলোনা যে মেটেরিয়ালটা অ্যাকচুয়ালি সেটা টিপিক্যালি বলা হয়েছে সিলিসিয়াস বা অ্যালুমিনিয়াস জাতীয় যে কম্পোনেন্টগুলো সেইগুলো অ্যাকচুয়ালি পোজোলোনিক এই পুরো ফ্যামিলিটার মধ্যে আসে ফলে যেটা সেটা হচ্ছে যে রিয়াক্টিভ সুপার প্লাস্টিসাইজার এমনিও হওয়ার কথা নয় ঠিক আছে সালফার বা সালফেট এমনিও হওয়ার কথা নয় যেটা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে যেখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের অপশন হওয়ার কথা ঠিক আছে সো অপশন বি নেক্সট এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে হয়তো মনে হতে পারে যে এখানে আমাদের শেয়ার সেন্টারটাকে কোনোভাবে ক্যালকুলেট করে বার করতে হবে কিন্তু না একদমই না দেখো যে কোনো রকম মেটেরিয়াল আমরা আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের সেকশান হতে পারে আমরা এনকাউন্টার করি সেটা হচ্ছে যদি দুটো অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি থাকে মানে যদি সেটা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা স্কোয়ার টাইপের হয় তাহলে তার যে ইন্টারসেকশান পয়েন্ট অফ দ্য অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেইটা হয় শেয়ার সেন্টার সেটা হতে পারে এরকম কোনো একটা অপশান সেটা হতে পারে একটা সার্কেল সার্কেলের ক্ষেত্রেও দুটো অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি থাকে ইভেন আমরা যদি আই সেকশান সিমেট্রিক আই সেকশান নিয়ে কথা বলি তাহলে সেখানেও যেটা হয় সেটা হচ্ছে দুটো যে অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি সেটা আমরা এখানে দেখতে পাই সো অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রির যে দুটো অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রির যে জাংশন পয়েন্ট সেটাই হচ্ছে আমাদের শেয়ার সেন্টারের একটা টিপিক্যাল ধারণা এটা হচ্ছে যেখানে আমরা টু অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি পাই যে সব সেকশনের ক্ষেত্রে যে সব সেকশনের ক্ষেত্রে একটাই অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি থাকে ঠিক আছে যেমন ধরা যাক নর্মাল টি সেকশান যদি হয় নর্মাল টি সেকশনের ক্ষেত্রে একটাই অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি থাকে যেটা কিনা এইটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি ওকে এটা কোনো অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি নয় সেই অর্থে এইটা কোনো অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি নয় ফলে যেটা দেখা যায় যে আমাদের যে শেয়ার সেন্টারটা সেই শেয়ার সেন্টারটা টিপিক্যালি এই অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রির মধ্যে তো হবে অবভিয়াসলি এবং যেটা সেটা হচ্ছে যে এরকম যদি কোনো একটা একটা ফ্ল্যান্ড সেকশান থাকে তাহলে ফ্ল্যান্ড সেকশানের যে এর মধ্যে দিয়ে যে পাস হওয়া আমাদের যে অ্যাক্সিসটা সেই অ্যাক্সেসের সাথে বা যে লাইনের সাথে এইটার যে জাংশান পয়েন্ট সেই জাংশানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের শেয়ার সেন্টারটা আমরা দেখতে পাই এখানে গোটা পুরো প্রবলেমটাই দাঁড়িয়ে আছে এই কনসেপ্টটার ওপরে যে অ্যাকচুয়ালি এই যে জাংশান পয়েন্ট এই জাংশান পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের শেয়ার সেন্টার তো জাংশান পয়েন্ট যদি শেয়ার সেন্টার হয় তাহলে বাদ বাকি কিন্তু এখানে অঙ্কটা তার মধ্যে আর কিছু নেই দ্য কোয়ার্ডিনেটস অফ দ্য পয়েন্টস অ্যালং দ্য সেন্টার লাইন অফ দ্য ক্রস সেকশান আর গিভেন ইন দ্য ফিগার আচ্ছা ঠিক আছে দ্য কোয়ার্ডিনেট অফ দ্য শেয়ার সেন্টার এইটা হচ্ছে জিরো জিরো এইটা হচ্ছে ওরিজিন এদিকটা এক্স আর এদিকটা হচ্ছে ওয়াই এই যে এখানে ওয়াই বলা আছে এখানে এক্স বলা আছে তার মানে আমাদের জাস্ট যেটা করতে হবে সেটা যে এই পয়েন্টটার কোয়ার্ডিনেট বার করতে হবে থ্রি এ ডিস্টেন্স বলা আছে সো এটার কোয়ার্ডিনেট অবভিয়াসলি হবে হচ্ছে জিরো কমা থ্রি এ এক্স হচ্ছে জিরো ওয়াই হচ্ছে থ্রি এ নেক্সট ফোর ডিফারেন্ট সয়েলস আর ক্লাসিফাইড দেখো এখানে ক্লে আছে সিল্ট আছে আর দু রকমের স্যান্ড আছে একটা হচ্ছে পোল্লি গ্রেডেড স্যান্ড একটা হচ্ছে ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড এবার যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি কার বেশি কার কম ডিক্রিজিং অর্ডার মানে প্রথমে বেশি থাকবে তারপরে কম থাকবে এই অর্ডারে পুরোটাকে সাজাতে হবে তো অবভিয়াসলি যেটা সেটা হচ্ছে স্যান্ড তো সবচেয়ে প্রথমে থাকবেই ঠিক আছে
আমাকে যদি খুব বুদ্ধি নাও লাগাতে হয় তাহলে আমি যেটা বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে যে আমার এই অর্ডারে যেটা থাকবে মানে এম এল এবং সিএইচ এইটাকে আমি ফার্স্টে পিক করার চেষ্টা করবো এম এল সিএইচ যে অর্ডারে থাকবে সেটাই ওকে এবার বাদ বাকি যে স্যান্ডেড যে দুটো আছে একটা ওয়েল গ্রেডের একটা ফোল্ড গ্রেডের এটা তোমরা জানলে যে এই রকম অর্ডারে হয় কিন্তু এটা এইটা নিয়ে খুব একটা ভাবনার কিছু নেই খালি প্রথমে স্যান্ড যেন থাকে তাহলেই হবে প্রথমে স্যান্ডটাকে ইনসিওর করবে তারপরে সিল তারপরে ক্লে তা এটা যদি করে ফেলতে পারো তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে গেছে নেক্সট এটা হচ্ছে খুব টিপিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন যেটা আমরা আর্ট প্রেশারের ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে আমাদের যে মোর সার্কেলগুলো তৈরি হয় খেয়াল করে দেখবে যে প্যাসিভ আর্ট প্রেশার মানে কি প্যাসিভ আর্ট প্রেশার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ব্যাকফিল্ডটা আছে সেই ব্যাকফিলের দিকে মানে আমাদের এখানে যে ওয়ালটা ছিল সেই ওয়ালটা অ্যাকচুয়ালি এদিকে মুভ করছে মানে আমরা ওয়ালটাকে মাটির দিকে ঠেলছি এই যে সয়েল আছে আমাদের এখানে ওকে এই যে আমাদের এখানে সয়েল আছে এই সয়েলটা এর দিকে আমরা এটাকে পুশ করছি তো যখন আমরা পুশ করছি খেয়াল করো এখানে যদি কোনো একটা এলিমেন্ট থাকে তার মধ্যে যে ভার্টিক্যাল স্ট্রেসটা ডেভেলপ করে এই যে সিগমা ভি বা এফেক্টিভ স্ট্রেস সিগমা ভি ড্যাস্ট এইটা চেঞ্জ হয় না যেটা চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে হরাজেন্টাল ঠিক আছে হরাজেন্টাল যে স্ট্রেসটা সিগমা এইচ ড্যাস্ট এইটা চেঞ্জ হয় তো এটা প্রথমে কম থাকে মানে টিপিক্যালি কি থাকে থাকে হচ্ছে যে আমার তার মানে ভার্টিক্যাল স্ট্রেসটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে আমাদের সিগমা অ্যাক্সিস মানে হচ্ছে নর্মাল স্ট্রেস অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস অ্যাক্সিস তো ইনিশিয়ালি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে এরকম একটা জায়গাতে থাকে সিগমা এইচের ভ্যালুটা আস্তে আস্তে যত আমরা এটাকে পুশ করি যত আমরা এই ওয়ার্ল্ডটাকে সয়েল ব্যাকফিলের দিকে পুশ করতে থাকি তত যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটা ক্রমাগত শিফট করতে থাকে এবং এটার বিভিন্ন পজিশান হতে হতে এমন একটা পজিশানে গিয়ে ব্যাপারটা ফেল করে যখন মানে এখানে একটা মোট সাইকেল কিন্তু ডেভেলপ করে আমরা জানি আস্তে আস্তে এই মোট সাইকেলটা ছোটো হতে হতে একটা পয়েন্ট তৈরি হয় যখন দুটো সেম হয়ে যায় তারপরে মোট সাইকেলটা এই দিকে বাড়তে থাকে ওকে সো ইনিশিয়ালি এরকম একটা মোট সাইকেল হবে তারপরে এরকম একটা মোট সাইকেল হবে যত আমি বাড়াতে থাকবো বাড়াতে বাড়াতে একটা সার্টেন টাইম পরে গিয়ে যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে সিগমা ইচ ড্যাসটা এরকম অনেকটা বড় মোট সাইকেল যখন আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে এটা যদি আমরা ফেলিওর স্টেজ ভাবি তাহলে ফর এনি কাইন্ড অফ সয়েল ধরা যাক আমরা এটা নর্মাল স্ট্যান্ডের জন্যই ভাবছি তো এরকম একটা পজিশান তৈরি হয় এটা যে আমাদের যে কুলমস বা তার যে এনভেলপ মানে ফেলিওর এনভেলপ যেটা সেটা কুলমস হোক ব্যাংকিংস হোক যাই হোক এই যে ফেলিওর এনভেলপ ফেলিওর এনভেলপে যখন গিয়ে টাচ করবে তখন সেটা ফেল করবে ফলে এইটা তো মানে ইনিশিয়ালি সেটা হয় না আস্তে আস্তে যত আমাদের মোটর সাইকেলটা এটা বড় হতে থাকে তার মানে সিগমা এইচটা যত বাড়তে থাকে তত এটার ফেলিওরের টেন্ডেন্সিটা বেড়ে যায় এবার এখানে কি বলেছে যেটা বলেছে সেটা যে হুইচ ও ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশনস মাস্ট বি স্যাটিসফাইড ফর এ সয়েল এলিমেন্ট টু রিচ দ্য ফেলিওর স্টেট আন্ডার র্যাঙ্ক ইন স্প্যাসিভ আর্ট প্রেশার কন্ডিশন তার মানে প্যাসিভ আর্ট আর্ট প্রেশার কন্ডিশনে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি যেটা দেখা যাবে যে সিগমা এইচ ড্যাস যেটা সেটা সিগমা ভি ড্যাসের থেকে বড় হবে ওকে তার মানে সিগমা ভি ড্যাস হচ্ছে সিগমা এইচ ড্যাসের থেকে ছোট এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে নেক্সট এখানে কিছু ম্যাচিং এর কোয়েশ্চেন আছে তো আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে সব কটা যদি নাও জানি তাহলে আমরা এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো কারণ আমরা জানি যে এই যে বিভিন্ন যে নন ডাইমেনশনাল নাম্বারগুলো সেই নাম্বারগুলোর অরিজিন কোন কোথা থেকে হচ্ছে এবং আমরা জানি যে রেনল্ডস নাম্বার হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফোর্স ডিভাইডেড বাই ভিসকাস ফোর্স তার মানে ভিসকোসিটির সাথে রেনল্ডস নাম্বারের একটা লিঙ্ক থাকবে ওকে সো এটা হবে দুই মানে পি অ্যান্ড টু এর লিঙ্ক থাকবে গ্র্যাভিটি আমরা জানি যে ইনার্শিয়াল ফোর্স ডিভাইডেড বাই গ্র্যাভিটি ফোর্স যেটা সেটা সেখান থেকে ফ্রুট নাম্বারের একটা আইডিয়া পাওয়া যায় দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রুট নাম্বার ফ্রাউড নাম্বার সো কিউ এর সাথে হবে হচ্ছে ফোর সো পি টু অ্যান্ড কিউ ফোর এইটা কোন কোন অপশানে আছে সেটা আমরা ফার্স্টে দেখে নিই পি টু এবং কিউ ফোর এই দুটো অপশান আছে এ আর ডি তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আমরা জানি যে কম্প্রেসিবিলিটি মার্ক নাম্বার যেটা সেই মার্ক নাম্বারের সাথে কম্প্রেসিবিলিটি রিলেশন সো আর হচ্ছে ওয়ান সো আর যদি ওয়ান আমরা পৌঁছে যাই সো এই ইজ দ্য অ্যান্সার বাকি যেটা পড়ে রইলো প্রেশার সেটা হচ্ছে ইউলার নাম্বার সেটাও আমরা জানি সো প্রেশার হচ্ছে ইউলার নাম্বারের সাথে লিঙ্কড নেক্সট এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে এই যে সাইজ এটা 
এটা হচ্ছে সয়েল সাকসান হেড এবার আমরা জানি যে এটা সয়েল সাকসান হেড এবং কে রিপ্রেজেন্ট করছে হচ্ছে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি কী চেয়েছে চেয়েছে যেটা সেটা কি ইফ দ্য সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইজ থিটা এর থিটা না কি জানার দরকার নেই ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইজ ইনক্রিজিং যদি ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইনক্রিজ করতে থাকে ইফ ময়েস ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইজ ইনক্রিজিং তাহলে যেটা হবে সেটা অবভিয়াসলি সয়েলের সাকসান হেড কমতে থাকবে কারণ সয়েলের সাকসান হেড ম্যাক্সিমাম তখনই হবে যখন ওটা ড্রাই থাকবে ড্রাই হলে তবেও সাকসানটা করবে ঠিক আছে ফলে সাকসান হেডটা তখনই তৈরি হবে যদি কোনো একটা সয়েল এমনি জলে ভর্তি থাকে তাহলে সে আর সাকসানটা করবে কোথা থেকে এটা এক নম্বর তার মানে থিটা যখন বাড়বে তখন আমার সাকসান হেডটা কিন্তু কমবে এটা কিন্তু ড্রপ করবে এক নম্বর ডিক্রিজ করবে আর আমরা এটা জানি যে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি বাড়তে থাকে তখনই যখন আমার দুটো কন্ডিশন একটু মাথায় রাখতে হবে এটা যে যদি পুরোটা ড্রাই থাকে তাহলে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি বেশি থাকবে ওকে পুরোটা যদি ড্রাই থাকে তাহলে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি যথেষ্ট ভালো থাকবে আর যদি পুরোটা ওয়েট থাকে মানে কমপ্লিট একটা একটা মিডিয়াম মানে ওয়াটার তাহলেও হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি বেশি হবে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি তখনই কমে যায় যখন একটা ইন্টারফেস তৈরি হয় কিছুটা এয়ার কিছুটা ওয়াটার এরকম করলে কি হয় ওয়াটার পার্টিকুলারগুলো যেতে বাধা পায় ওকে যে কারণে হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটিটা কমতে থাকে সো যদি ওয়াটার কন্টেন্ট বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি বাড়ার কথা সো কে উইল ইনক্রিজ তার মানে ওয়াটার কন্টেন্ট যখনই বাড়বে ওয়াটার কন্টেন্টে বাড়ার সাথে সাথে আমাদের এই যে সয়েল সাকসান হেড সেটা কমবে তার সেটা কমার কথা এবং কে এর বাড়ার কথা এ নেক্সট এটার ছবিটা আঁকলে আমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে যদি আমরা ছবিটা আঁকি একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার চ্যানেল এবং সেখানে গ্র্যাজুয়ালি ভ্যারিড ফ্লো হচ্ছে স্টিপার থেকে স্টিপে যাচ্ছে স্টিপার স্লোপ টু এ স্টিপ স্লোপ ওকে তার মানে এটা হচ্ছে একটা স্টিপার স্লোপ সেখান থেকে একটা স্টিপ স্লোপে যাচ্ছে এবার আমরা কি জানি স্টিপ যখনই স্টিপ স্লোপ হয়ে যাচ্ছে সেটা স্টিপ হোক স্টিপার হোক এই গোটা ফ্যামিলির ক্ষেত্রে যে নর্মাল মানে সিডিএল যেটা ওকে ক্রিটিক্যাল ডেপথ লাইন যেটা সেটা ক্রিটিক্যাল ডেপথ লাইন প্রথমত এটা কনস্ট্যান্ট থাকে থ্রু আউট এবং ক্রিটিক্যাল ডেপথ লাইনের নিচে এটাও যদি ক্রিটিক্যাল ডেপথ লাইন হয় তাহলে সেই ক্রিটিক্যাল ডেপথ লাইনের নিচে থাকে হচ্ছে আমাদের নর্মাল ডেপথ লাইন এবার স্টিপার থেকে স্টিপ হচ্ছে মানে এ খানিকটা মাইল্ড হচ্ছে অর্থাৎ মাইল্ড হচ্ছে মানে কিন্তু এখানে আমাদের যে এনডিএলটা সেটা একটু ওপরে থাকার কথা দেন দিস এটা পুরোটাই আমরা জানি সো ব্লুটা হচ্ছে এনডিএল রেডটা হচ্ছে সিডিএল এবার আমরা জানি যেটা সেটা হচ্ছে যে যখনই কোনো একটা ওয়াটার ফ্লো হবে এখানে তারা সেই এনডিএলটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করবে শুধু তাই নয় এখানে প্রোফাইল চেয়েছে অবভিয়াসলি আমরা এখান থেকে প্রোফাইল বলে দিতে পারবো খুব সহজেই বলে দিতে পারবো কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে সবসময় যে এটা হচ্ছে এস ওয়ান প্রোফাইল এটা হচ্ছে এস টু প্রোফাইল এটা হচ্ছে এস থ্রি প্রোফাইল সবই ঠিক আছে এইখানটাতে যখনই একটা গ্রেড চেঞ্জ হচ্ছে তখন একটা ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্ট রয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে কোন পার্টটা মানে এনডিএল তো ও ম্যাচ করবে ঠিক আছে মানে এনডিএলকে সবসময় মেনটেন করার চেষ্টা করবে কিন্তু কে গভর্ন করবে বা কে ড্রাইভ করবে ঠিক আছে মানে গোটা ফ্লোটাকে কে কন্ট্রোল করবে সো যখনই এটা একটা স্টিপ স্লোপ ওকে এনডিএলের ওপরে চলে যাচ্ছে আমার ওখানে মানে সিডিএল আমাদের ওখানে সিডিএল আছে সিডিএলের নিচে এনডিএল আছে তার মানে ফ্লোটা পুরোটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডেপথ লাইনের নিচে হচ্ছে তার মানে সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো তো যখনই সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে তখনই যেটা হবে সেটা হচ্ছে সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো হলে আমাদের আপস্ট্রিম ডমিনেট করে তো আপস্ট্রিম যদি ডমিনেট করে তাহলে আপস্ট্রিমে কোনো রকম কিছু চেঞ্জ দেখতে পাবো না আমরা চেঞ্জটা দেখতে পাবো হচ্ছে কিন্তু ডাউনস্ট্রিমে ওকে সো এই রকম একটা প্রোফাইল আমরা পাবো যে প্রোফাইলটা আর কিছুই না যেটা হচ্ছে একটা এস থ্রি প্রোফাইল ফলে স্টিপ মানে স্টিপার থেকে স্টিপ হলে কি হয় ঠিক আছে মাইল্ডের সাথে স্টিপের কী ডিফারেন্স এনডিএল কোথায় থাকে সিডিএল কোথায় থাকে প্রোফাইলগুলো কীরকম হয় এবং সবচেয়ে লাস্টে যেটা সেটা হচ্ছে যখন ব্রেকিং হয় গ্রেডের মানে গ্রেডে গ্রেড চেঞ্জ হয় তখন কোন ধরনের ফ্লো যেমন এটা আমরা সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো পাচ্ছি সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লোয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে আপস্ট্রিম সেটা গভর্ন করে বা ডমিনেট করে ফলে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে মাথায় রেখে কিন্তু পুরো কোয়েশ্চেনটা অ্যাটেম্প্ট করতে হবে সো দ্য অ্যান্সার ইজ এস থ্রি নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টোটাল হার্ডনেস ইন র ওয়াটার ইজ ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ওকে টোটাল হার্ডনেস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম আর মিলিগ্রাম পার লিটার পার লিটার অ্যাজ সি এস সিও থ্রি দ্য টোটাল হার্ডনেস অফ দিস র ওয়াটার এক্সপ্রেস ইন মিলিগ্রাম ইকুইভ্য
ओके कार्बन जो हे बारो अक्सिजें जो तीनटे षोलो थ्री इंटू फर्टीट एखे फर्टीट और टुएल्व हो सिक्सटी फर्टी सी ए सी ए थ्री जो ब्रेक करी तेल सी ए डबल प्लस सीओ थ्री डबल माइनस एर भैलेंस हो टू सो बेसिकाली हमें जेखान जो पाई से फिफ्टी पाई एटार मान कि मान हे जे एट एक मन दिए देखते हैं जो वन ग्राम इक्ुई भैलेंट ओके वन ग्राम इक्ुई भैलेंट हम जो सी ए सी ओ थ्री जैगा भाई ताल जो है से फिफ्टी ग्राम ओके वन ग्राम इक्ुई भैलेंट हे फिफ्टी ग्राम तर मैं लिंक हमें जी एट मिलिग्राम इक्ुई भैलेंटे नहीं चले जाए क्योंकि से मिलिग्राम हो जाए फिफ्टी मिलिग्राम ओके तर मैं फिफ्टी मिलिग्राम अफ एज सी एसिओ थ्री हे वन मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट तर मैं फिफ्टी डिजिट्ट कन्सटैंट हमें जो मिलिग्रामे क्या करी तेल मिलि इक्ुई भैलेंट पा अनेक समय मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट बला अनेक समय मिलि इक्ुई भैलेंट बला एक ही बेपार मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट और मिलि इक्ुई भैलेंट सेम क्योंकि जो माथा रखते हैं से फिफ्टी नम्बर इम्पर्टेंट बाकी ग्राम मिलिग्राम निजे करें जो ग्रामे क्ज करतम तेल ग्राम दिए बतम जो मिलिग्रामे क्या करी तभी डायरेक्टलि मिलिग्रामे चले अर्थात फिफ्टी मिलिग्राम जो वन मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट है तेल फाइव हंड्रेड मिलिग्राम अबभियलि टेन मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट है कि बल्लम फिफ्टी मिलिग्राम जो वन मिलि मिलि इक्ुई भैलेंट है वन मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट है तेल फाइव हंड्रेड मिलिग्राम कत है वन टेन है तम मैं यहाँ हे टेन टेन मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट योटा अंकटाई जो ए रखम होतो हमें जस्ट छोटो उदाहरण दिए रखी जो जो इट फोर हंड्रेड ग्राम होत ओके okay. देखते पेतम से फिफ्टी ग्रामे जदि वन ग्राम इक्ुई भैलेंट है ओके वन ग्राम इक्ुई भैलेंट अफ सी एस थ्री नय बेसिकली सी एस सी थ्रीटा हमारे एखे इक्ुई भैलेंस मेनटेन कर पार्टिकुलार जो हार्डनेस अब द मैं पूरा हार्डनेसटा के एक्सप्रेस कर तो फिफ्टी ग्राम मान वन ग्राम इक्ुई भैलेंट अर्थात फोर हंड्रेड ग्राम मान क्यूँ जो एट ग्राम इक्ुई भैलेंट अर्थात ग्रामे क्या कर ले ग्राम इक्ुई भैलेंट पा मिलिग्रामे क्या कर मिलिग्राम इक्ुई भैलेंट पा सीम्पल नेक्स्ट एखे छवि आँखार खूब एक दरकार नहीं क्योंकि तरह रखी जो एट हे जो मीन सी लेवल है मीन सी लेवल थे को जगार एलिभेशन हम धरा जा स्मल एज एखान क्चटा हे तो जेनारे जो है से रखम एक जगह फटोटा पाई ओके ये यहाँ हे कैमरा पजिशन एट हे तर फोकाल लेंथ एवं जे हाइटे ये फ्लै कर कैपिटल एज बी हाइट अफ फ्लैट तेल कैपिटल एज हे एकदम मीन सी लेवल के क्योंकुलेट कर हिसेब एबारे जो खेल करो तेल देखिए जानने क्योंकि फोकाल लेंथ बला आज एफ इज गिवेन दैट इज वन फिफ्टी टू मिलीमिटार और फ्लैट हाइट जो बला आज है दैट इज थ्री पॉइंट फाइव किलोमीटर मैं थ्री फाइव जिरो जिरो मीटार और एलिभेशन जो एज दैट इज फोर सिक्सटी मिली मीटार दैट इज दवारेज एलिभेशन ओके यहाँ से एवारेज एलिभेशन एबारे जो छवि मैं जे जो छवि उठच को लेंथ वे अबजेक्ट तरह जो लेंथ बोलो तब से दिए भावत अदारवैज जो स्केल बार करते हैं तेल दैट इज भेरि सीम्पल से सीम्पल सीमिलार ट्रैंगलर आइडिया से खान पे जा एफ डिवाइडेड बै दिस डिस्टेंस एखान डिस्टेंस दैट इज द स्केल मैंने कत छवि पासी ओके मैं जो इटे स्मल एक्स बी एट कैपिटल एक्स बी तेल दिस इज द स्केल एक्चुअलि दिस इज आवार स्केल स्मल एक्स डिवाइडेड बै कैपिटल एक्स तो ये जी सीमिलार ट्रैंगले भांगी तेल इट उल बिकम स्मल एफ डिवाइडेड बै कैपिटल एच माइनस स्मल एच युकु जस्ट माथा रखते हैं कारण कैपिटल एचटा क्योंकि एम एस एल दिए क्योंकुलेट कर सो वन फिफ्टी टू मिलीमिटार डिवाइडेड बै थ्री फाइव जिरो जिरो मीटार फोर सिक्सटी मीटार ये माइनस हो जाए एबियलि स्केल स्केलिंग करते गले के मिलीमिटारे कन्भार्ट करब तेल ओपर नीचे मिलीमिटार हम इट अटोमेटिकाली केटे जाए केटे गले पा से वन डिवाइडेड बै टोटी थाउजेंड वन डिवाइडेड बै टोटी थाउजेंड सो ए इज द अन्सार नेक्स्ट ओके पार्टिकुलर प्रब्लेम दूरकम एरार दूरकम कारेक्शन करते हैं तर कारण हे प्रथम बला टेपटा से टेपटा पॉइंट वन मीटार शर्ट 
এবার কোন একটা টেপ যদি শর্ট হয় তাহলে কি হবে ম্যাথামেটিক্স পরে আগে হচ্ছে তার আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি এইটা আমি যদি এরকম করে ভাবি পঞ্চাশ মিটারের টেপ রাইট তো এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পঞ্চাশ মিটার এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পঞ্চাশ মিটার এবার টেপটা আসলে মানে টেপটার আসল লেন্থ হচ্ছে ফর্টি নাইন পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান মিটার হচ্ছে লেস তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন রাইট সো ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন মিটার ওটার অ্যাকচুয়াল লেন্থ হচ্ছে এইটা কিন্তু ও দেখাচ্ছে হচ্ছে পঞ্চাশ তার মানে ও কিন্তু উনপঞ্চাশ পয়েন্ট নাইন এই মিটারে এখানে এসে কিন্তু ও পঞ্চাশ দেখিয়ে দিচ্ছে তার মানে আবার যখন আমি এটাকে ডবল করব তখন দেখা যাবে যে সে নাইনটি মিটারে গিয়ে ও একশো দেখাচ্ছে তার মানে ও যতটা দেখাচ্ছে মানে ও ও কিন্তু বেশি দেখাচ্ছে ওকে সো সো কারেকশান উইল বি মাইনাস দ্যাট ইজ দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ওকে সো দ্য কারেকশান উইল বি মাইনাস তুমি যা খুশি কারেকশান করে নাও দ্য কারেকশান উইল বি ইন দ্য নেগেটিভ ফর্ম রাইট সো তার মানে তিনশো পঞ্চাশ মিটার যদি আমাকে এবার মেজার করতে হয় তাহলে সেখানে আমার কতটা কারেকশান আসবে ওর ওর দেওয়ার কথা পঞ্চাশ ও দিচ্ছে হচ্ছে ফর্টি করে করে প্রত্যেকটাতে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ও অ্যাকচুয়াল যতটা লেন্থ গেছে ও দেখিয়েছে তিনশো পঞ্চাশ ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে ও দেখাচ্ছে পঞ্চাশ কিন্তু যাচ্ছে ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন তার মানে ও যদি তিনশো পঞ্চাশ দেখিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ও গেছে এরকম একটা জায়গা আমরা যদি সহজ ঐকিক নেমে যাই যে ও ফিফটি মিটার দেখাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গেছে ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন মিটার ওকে তার মানে ও যদি তিনশো পঞ্চাশ মিটার গেছে বলে দাবি করে তার মানে ও অ্যাকচুয়ালি গেছে কম ঠিক আছে সেই কমটা কত এটা যদি ক্যালকুলেট করি আমরা তাহলে দেখবো যে এটা থ্রি ফর্টি মিটার মতো আসছে তার মানে এখানে আমরা কারেকশান কত পেলাম মানে ওর যে চেনের শর্ট হওয়ার জন্য কারেকশান কারেকশান ওয়ান মানে সি ওয়ান সেই সি ওয়ানটা পাচ্ছি হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন মিটার এটা হচ্ছে এক নম্বর কারেকশান হচ্ছে দু নম্বর কারেকশান স্লোপের জায়গা থেকে আমরা জানি যে আমরা যদি কখনো স্লোপে মেজার করি ঠিক আছে আমরা যদি কখনো স্লোপে মেজার করি সেটা থিটা দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি অনেক কিছু দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এই যে রেডিয়াস ঠিক আছে এটাকে যদি আমি রেডিয়াস ভাবি তাহলে ও অ্যাকচুয়ালি এতটা মেজার করে ফেলছে ও মেজার করার কথা ছিল কম ওকে তার মানে ও বেশি মেজার করছে মানে ওর অ্যাকচুয়ালি হরাজেন্টাল লেন্থ যা হওয়ার কথা ছিল তার থেকে ও বেশি দেখাচ্ছে বেশি শো করছে তার মানে এখানেও কিন্তু কারেকশানটা হবে নেগেটিভ এবং এই কারেকশানটা আমরা জানি আমি আলাদা করে ফর্মুলা বলছি না এখানে যে কারেকশানটা হয় সেকেন্ড কারেকশান সেই কারেকশানটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এল কস থিটা ওকে মাইনাস এল মানে এল কস থিটা মাইনাস ওয়ান এবার এখানে বলেছে স্লোপ হচ্ছে ওয়ান ইন ফাইভ ওয়ান ইন ফাইভ মানে ওয়ান ইন ফাইভ মানে এটা যদি থিটা হয় তাহলে টেন থিটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ অর্থাৎ এখান থেকে থিটার ভ্যালু আমরা পাবো ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিগ্রি এইটা আমরা এখানে পুট করব ওকে সো যখন আমরা এখানে পুট করব এই এলটা হচ্ছে ওই ইনিশিয়াল যেটা তিনশো পঞ্চাশ ওকে এবার আরও প্রিসাইজ ক্যালকুলেশন করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এটা থ্রি ফর্টি নাইন করা উচিত মানে তাহলেও পাওয়া যাবে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা করে এই যে এরারগুলো সেগুলো বার করে রাখছি একটা হচ্ছে চেনটা শর্ট হওয়ার টেপটা শর্ট হওয়ার জন্য একটা কারেকশান আর একটা হচ্ছে স্লোপের জন্য কারেকশান কেউ যদি চাও তাহলে এটা থ্রি ফর্টি নাইন পয়েন্ট থ্রিটাই এখানে পুট করলে ডাইরেক্টলি এখান থেকেই আমরা অ্যান্সার বার করে নিতে পারি হয়তো তো দিস ইস থ্রি ফর্টি থ্রি ফিফটি কস ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ডিগ্রি মাইনাস ওয়ান এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা যে এরারটা পাবো বা যে কারেকশানটা পাবো বেসিক্যালি সেটা পাবো হচ্ছে মাইনাস মিটার যেটা মাথায় রাখতে হবে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা বেশি মেজার করছি সো উই হ্যাভ টু সাবট্র্যাক্ট সো ফাইনাল কারেকশান যেটা ফাইনাল কারেকশান ইজ মাইনাস পয়েন্ট সেভেন মিটার মাইনাস সিক্স পয়েন্ট এইট ওকে তো এটা যদি আমরা কারেকশান করে দিই অরিজিনাল ইয়ে থেকে মানে যেটা মেজার্ড সেখান থেকে যদি আমরা এই কারেকশানটা করে দিই দ্যাট ইজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আই থিঙ্ক সো ইট বিকামস ইট বিকামস থ্রি ফর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার সো থ্রি ফর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার ইজ দ্য অ্যান্সার এবং এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোরের কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি ফোরের কোয়েশ্চেন এবং এটার যে কারেক্ট অপশান সেটা হচ্ছে বি না সরি থ্রি ফর্টি টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যারাউন্ড এটা এ এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট 
এটা অ্যাকচুয়ালি ক্যালি হ্যামিলটনের যে থিওরেম সেটা দিয়ে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মকে বা ক্যালি হ্যামিলটনেরও দরকার নেই এমনি করতে পারবো আমরা আমরা জানি যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের যদি দুটো আইগেন ভ্যালু হয় সে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু তাহলে আমরা যদি এটাকে স্কোয়ার করে দিই তাহলে তার যে দুটো আইগেন ভ্যালু হবে সেগুলো হবে ল্যামডা ওয়ান স্কোয়ার ল্যামডা টু স্কোয়ার যদি কিউব করি তাহলে ল্যামডা ওয়ান কিউব ল্যামডা টু কিউব অবভিয়াসলি না সো এখানে একটা ল্যামডার ভ্যালু আছে মানে এক ল্যামডা ওয়ানের ভ্যালু আছে ফাইভ ল্যামডা টু এর ভ্যালু আছে হচ্ছে মাইনাস টু তো এখানে এক্সাক্টলি যে ফর্মে আমরা পুরোটা পেয়েছি সেখানে যদি আমরা পরপর পুট করতে থাকি তাহলে আমরা কিউ এর যে ল্যামডা সেগুলোও পেয়ে যাব ঠিক আছে কিউ এর ল্যামডাগুলো আমরা ধরে নিচ্ছি যে ল্যামডা কিউ ওয়ান তার মানে ল্যামডা কিউ ওয়ানের ভ্যালু হবে ফাইভ কিউব মাইনাস ফোর ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ এটা যা ভ্যালু হবে সেটা এই ভ্যালুটা আসছে ফিফটিন আর পরেরটা যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে দ্যাট উইল বিকাম মাইনাস টু হোল কিউব ফোর ইন্টু মাইনাস টু স্কোয়ার টু ইন্টু মাইনাস টু এটা ক্যালকুলেট করলে আসছে মাইনাস টোয়েন্টি সো ফিফটিন অ্যান্ড মাইনাস টোয়েন্টি ফিফটিন অ্যান্ড মাইনাস টোয়েন্টি এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এর এ অ্যান্ড সি আর দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট একটা উড পালপিং ইন্ডাস্ট্রি ওকে এবং এখানে দুটো জিনিস মেজার করা হচ্ছে একটা কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সিওডি আর একটা হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড দ্যাট ইস বিওডি ফাইভ তো টিপিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড মানে হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল যে পার্টটা থাকে সেইটাকে যদি আমাকে ডিকম্পোজ করতে হয় তাহলে যতটা অক্সিজেন লাগে আর কি সেটা হচ্ছে বিওডি ফাইভ আর সিওডির মধ্যে হচ্ছে দুটো জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে নন বায়োডিগ্রেডেবল একটা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল সো সিওডি ইজ নাথিং বাট দ্য কম্বিনেশন অফ আমি যদি সিওডি কে প্রপারলি ডিফাইন করতে চাই তাহলে সিওডি হচ্ছে নন বায়োডিগ্রেডেবল আর হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল এই দু রকমের অর্গানিক কম্পোনেন্ট নিয়ে সিওডি তৈরি হয় ফলে যদি এখানে কোনো নন বায়োডিগ্রেডেবল অর্গানিক কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে অবভিয়াসলি যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে বিওডি ফাইভ তার থেকে সিওডির ভ্যালু বেশি হবে যেটা আমরা জানি তার মানে সিওডি উইল বি গ্রেটার দ্যান বিওডি ফাইভ এটাও ঠিক সিওডি উইল নট বি ইকুয়াল টু বিওডি ফাইভ এটাও ঠিক তার মানে এ আর বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট টোয়েন্টি সেভেন এটা খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন এটা অনেকেই নিশ্চয়ই এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছো বা দেখে থাকবে নিউজ পেপারে বা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক আর্টিকেলে যে সল্ট ওয়াটারকে কীভাবে আমরা ফ্রেশ ওয়াটার মানে কনভার্ট করতে পারি তার মধ্যে খুব দুটো বিখ্যাত মেথড হচ্ছে একটা হচ্ছে ইলেকট্রো ডায়ালাইসিস আর একটা হচ্ছে রিভার্স অসমোসিস সো বি অ্যান্ড বি আর দ্য কারেক্ট অপশানস নেক্সট অরিজেন্টাল কার্ভ ইজ টু বি ডিজাইনড ইন এ রিজিয়ান উইথ লিমিটেড স্পেস তো লিমিটেড স্পেস আমরা জানি যে ই প্লাস এফ ইজ ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই জি আর যেখানে আর হচ্ছে রেডিয়াস এবার কী চেয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেজার্স ক্যান বি ইউজ টু ডিক্রিজ দ্য রেডিয়াস অফ কার্বেচার রেডিয়াস অফ কার্বেচারটাকে আমরা ঠিক করে লিখি যেটাকে রুলিং রেডিয়াস বলা হয় অ্যাকচুয়ালি তো এখানে কী কী অপশান আছে আমাদের কাছে আমরা আরটাকে কমাতে চাইছি তাহলে ভি কে কমাতে হবে এক নম্বর আর যেটা সেটা হচ্ছে সুপার ইলিভেশনকে ইনক্রিজ করতে হতে পারে ইনক্রিজ করতে হবে বা ফ্রিকশান যেটা আছে সেটাকেও আমাদেরকে বাড়াতে হবে এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখা যাক প্রথমত দেওয়া আছে হচ্ছে ডিক্রিজ দ্য ডিজাইন স্পিড ঠিক আছে ওকে ইনক্রিজ দ্য সুপার ইলিভেশন সেটাও ঠিক আছে ইনক্রিজ দ্য ডিজাইন স্পিড তো হবে না রেস্ট্রিক্ট ভেহিকলস উইথ হায়ার ওয়েট ফ্রম ইউজিং দ্য ফেসিলিটি এটাও হবে না সো এ অ্যান্ড বি আর দ্য অপশানস নেক্সট এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা যদি কেউ একটু ভালো করে মন দিয়ে পড়ে তাহলে দেখবে যে যখন পি কস টু হচ্ছে তখন একটা ভ্যালু আমরা ফাইনালি পাচ্ছি এক্স ফাইভ এর ভ্যালু পাচ্ছি অ্যাজ ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি রুট টু যখন পি থ্রি হচ্ছে তখন এক্স ফাইভের ভ্যালু আমরা পাচ্ছি অ্যাজ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু হুইচ ইজ এগেন রুট থ্রি তাহলে এটাকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করে নিয়ে যাই তাহলে খুব স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে যে পি কোস টু টেন যদি হয় তাহলে সেখান থেকে এক্স টু দেওয়ার ফাইভের ভ্যালু আমরা রুট আন্ডার টেন পাবো এবং রুট আন্ডার টেনের ভ্যালু প্রবাবলি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু এরকম একটা ভ্যালু আসবে এবং গেটের যে অরিজিনাল অ্যান্সার কি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন সেখানে যে যেটা রেঞ্জ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট টু সো দিস অ্যান্সার উইল বি ওকে এটা খুব ইনটিউশন থেকে করা একটা সলিউশন এবার কেউ
এটা সিরিজ এখানে একটা যে ফাংশান দেওয়া আছে কস্ট টু দেওয়ার ফোর এক্স এই কস্ট টু দেওয়ার ফোর এক্সটাকে আমাদের আমাদেরকে জাস্ট ব্রেক করতে হবে উই হ্যাভ টু জাস্ট ব্রেক ইট ফাংশান যেটা আছে সেটা হচ্ছে কস্ট টু দেওয়ার ফোর এক্স কস্ট টু দেওয়ার ফোর এক্স মানে আমরা জানি যেটা হচ্ছে ক স্কোয়ার এক্স আর হোল স্কোয়ার এবার ক স্কোয়ার এক্সের যে বিভিন্ন রকম যে ফর্মুলেশন সেগুলো এবার আমরা এখানে ঢুকবো ক স্কোয়ার এক্স আমরা জানি যে আমরা যদি হাফ নিয়ে নিই ঠিক আছে মানে টু ক স্কোয়ার এক্স ইজ নাথিং বাট ওয়ান প্লাস কস টু এক্স সেইটাকে এখানে আমরা কাজে লাগাবো এটা যদি আরেকটু ভাঙা যায় তাহলে দেখা যাবে এটা ওয়ান বাই ফোর ওয়ান প্লাস ক স্কোয়ার টু এক্স প্লাস টু কস টু এক্স এরকম একটা জায়গায় যাচ্ছে ক স্কোয়ার টু এক্সটাকে আমরা আবারও ভাঙতে পারি ভাঙলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান প্লাস আবারও একই রকম ওয়ান প্লাস কস ফোর এক্স টু টু কস টু এক্স লাইক দিস সো এফ এক্সের যে ভ্যালুটা আমরা ফাইনালি যে ফাংশানটা পাবো সেটা হচ্ছে থ্রি বাই এইট দেখো এখানে কস এক্স বলে কিছু নেই সো আমরা এরকম লিখতে পারি যেটা হচ্ছে কস এক্সের পার্ট এই পার্টটা হচ্ছে ফাঁকা বা আমরা এটাকে চাইলে এরকম লিখতে পারি যে জিরো ইন্টু কস এক্স কস টু এক্স বলে একটা পার্ট আমরা পাবো এখানে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু কস টু এক্স কস থ্রি এক্স নেই তার মানে এগেন জিরো ইন্টু কস থ্রি এক্স তার সাথে হচ্ছে ওয়ান বাই এইট কস ফোর এক্স আবার কস ফোর এক্স ফাইভ এক্স বা অ্যান অনওয়ার্ড এইগুলো কিছু থাকবে না সো এই জায়গাটা পুরোটাই হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে এবার যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো এখানে এফ ফোর এফ ফাইভ এফ ফোর এফ ফাইভ মানেটা কি এফ ফোর এফ ফাইভ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে যদি একটু ভালো করে এই জায়গাটা আমরা খেয়াল করি যে এন জিরো থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক আছে তার মানে সিরিজটা কীরকম দেখতে হবে এফ নট কস এফ নট শুধুমাত্র এফ নট তার মানে এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এফ নট ওকে এফ ওয়ান কস এক্স এফ টু কস টু এক্স এফ থ্রি কস থ্রি এক্স অ্যান্ড সোয়ান তার মানে এফ ফোর হচ্ছে কস ফোর এক্সের সাথে যে থাকবে তার ভ্যালু তার মানে কস ফোর এক্সের সাথে কে আছে কস ফোর এক্সের সাথে আছে হচ্ছে ওয়ান বাই এইট সো এফ ফোর ইজ নাথিং বাট ওয়ান বাই এইট এফ ফাইভ কি এফ ফাইভ হচ্ছে কস ফাইভ এক্সের সাথে যে আছে সে তার মানে কত ভ্যালু সেটা সেটা হচ্ছে জিরো তার মানে ওয়ান বাই এইট প্লাস জিরো করলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবং এই ওয়ান পয়েন্ট এইট মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এবং গেটের অরিজিনাল যে অ্যান্সার কি সেখানে এক্স্যাক্টলি আচ্ছা ওখানকার রেঞ্জটা আমি বলে দিচ্ছি অ্যান্সার পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো থেকে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি জিরো এটা হচ্ছে গেটের অ্যান্সার অ্যান্ড আনকম্পা আনকম্প্যাক্টেড হিপ অফ সয়েল আছে মানে এই অঙ্কটা হচ্ছে টিপিক্যালি প্রথমে এটা ভয়েড রেশিও বেশি ছিল তারপর আমি কম্প্রেস করেছি কম্প্যাক্ট করেছি তারপরে আমার ভয়েড রেশিও কমে গেছে আমার ভলিউমে কমে গেছে তো গোটা অঙ্কটার কি পয়েন্টটা কি কী পয়েন্ট হচ্ছে যে এই পুরোটার মধ্যে যে ভলিউম অফ সলিড সেই ভলিউম অফ সলিডটা হচ্ছে সেম সেটা হচ্ছে যখন আমার আনকম্প্যাক্টেড পার্টে ছিল সেটাও হিপ আর যখন সেটা একটা কম্প্যাক্টেড হয়ে গেল তখনকার জন্য আর কি ওকে আনকম্প্যাক্টেড এবং কম্প্যাক্টেড বোথ ইন দ্য বোথ কেস দ্য ভি এস ইজ সেম এবার যদি আমরা এই ভলিউম অফ সলিডটাকে একটু ঠিক করে ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ওই ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ভয়েড রেশিও এই ফর্মুলাটাতে আসবে ইনিশিয়াল কন্ডিশান আর এটা হচ্ছে ফাইনাল কন্ডিশান কম্প্যাক্টেড কন্ডিশান ওকে তো এবার যদি আমরা পরপর ভ্যালুগুলো পুট করতে থাকি ইনিশিয়ালি এটা একটা টেন থাউজেন্ড মিটার কিউব ছিল আর ভয়েড রেশিও ছিল হচ্ছে ওয়ান পরবর্তীকালে এটা হয়ে গেল হচ্ছে সেভেন ফাইভ জিরো জিরো ভয়েড রেশিও কত আমরা জানি না ভয়েড রেশিওটাই জানতে চেয়েছে যদি ক্যালকুলেট করি সো ওটা ভয়েড রেশিও উড বি বিকাম পয়েন্ট ফাইভ ভয়েড রেশিও উড বিকাম পয়েন্ট ফাইভ ফর কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টি ওয়ান দ্য অ্যান্সার ইজ গিভেন এস পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ নেক্সট এ কনসেনট্রেটেড ভার্টিক্যাল লোড অফ থ্রি থাউজেন্ড কিলো নিউটন ইজ অ্যাপ্লাইড অন আ হরিজেন্টাল গ্রাউন্ড সার্ফেস পয়েন্ট পি অ্যান্ড কিউ আর অ্যাট ডেপস ওয়ান অ্যান্ড টু মিটার বিলো দ্য গ্রাউন্ড এসেট্রা সবই বলা আছে কনসিডারিং দ্য গ্রাউন্ড টু বি লিনিয়ারলি ইলাস্টিক আইসোটোপিক সেমি ইনফাইনেট মিডিয়াম এবং এখান থেকে দ্য রেশিও অফ দ্য ইনক্রিজ ইন ভার্টিক্যাল স্ট্রেস অ্যাট পি টু দ্য ইনক্রিজ ইন ভার্টিক্যাল স্ট্রেস অ্যাট কিউ এটা বার করতে বলেছে তো এটা অবভিয়াসলি বসিনেসকের যে ইকুয়েশন সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব ওয়েস্টার গার্ড নয় এটুকুই জাস্ট বুঝতে হবে যে কারণ এখানে বলা আছে পরিষ্কার লিনিয়ার লিলাস্টিক আইসোটোপিক সেমি ইনফাইনাইট মিডিয়াম 
ওয়েস্টার গার্ড হলে যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে একটা লেয়ার অফ মানে লেয়ার্স থাকতো পর 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 লেয়ার থাকতো যেখানে যেটা হচ্ছে মেজর অ্যাজামশান আর কি ওকে তো হোয়াট এভার সিগমা জেড দ্য ফর্মুলা ইজ থ্রি বাই টু পাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার পাওয়ারে ফাইভ বাই টু কিউ নিচে জেড স্কোয়ার এবার পুরোটাই ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড তার মানে আর ইকলস টু জিরো এখানে সো কিউ জেড ইজ থ্রি ডিভাইডেড বাই টু পাই কিউ ডিভাইডেড বাই জেড স্কোয়ার এবার দুটো যে পয়েন্ট দিয়েছে একটা হচ্ছে পি একটা হচ্ছে কিউ আমরা যদি সেটা আলাদা করে বার করতে চাই অ্যাট পি ইট ইজ থ্রি ডিভাইডেড বাই টু পাই কিউ ওয়ান স্কোয়ার আর সিগমা জেড অ্যাট কিউ এটা হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই টু পাই কিউ ডিভাইডেড বাই টু স্কোয়ার ওকে সো যদি পি ডিভাইডেড বাই মানে এটাকে এটা যদি যদি ডিভাইড করে দেওয়া হয় তাহলে সিগমা জেড পি অ্যান্ড সিগমা জেড কিউ তার যে রেশিওটা আসছে সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এটা ওপরে চলে যাবে তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে ফোর সো দ্য অ্যান্সার ইজ এটা হচ্ছে নিউ মেডিকাল অ্যান্সার টাইপ এন এটি তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ফোর গেটের যে অরিজিনাল কোয়েশ্চেন বা অরিজিনাল যে অ্যান্সার কি সেখানে থার্টি টুতে দেওয়া আছে ফোর ফোর টু ফোর অ্যান্সার কি হচ্ছে ফোর টু ফোর নেক্সট স্ট্যাটিক কোন পেন্টেশন টেস্ট আছে এখানে একটাই জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রিকশান রেশিও এই ফ্রিকশান রেশিও বস্তুটা কি সেটা জানলেই এই অঙ্কটা এমনি হয়ে যাবে ফ্রিকশান রেশিও আর কিছুই না এখানে দু রকমের ফ্রি ফ্রিকশানের কথা বলা আছে একটু মন দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেটা হচ্ছে দ্য মেজার্ড পয়েন্ট রেজিস্টেন্স ওকে অ্যাট এ সার্টেন ডেপ দ্য ফ্রিকশান রেশিও গিভেন ওয়ান পার্সেন্ট অ্যাট দ্য সেম ডেপ আর দ্য ভ্যালু অফ স্লিপ ফ্রিকশান এখানে বলাই আছে একটা হচ্ছে টিপ আর একটা হচ্ছে সাইড ওকে সো কোনো একটা আমি যদি কোন পেনিট্রেট করাই তাহলে তার টিপে যে ফ্রিকশানটা আসছে আর তার সাইডে যে ফ্রিকশানটা আসছে সেই সাইড ফ্রিকশান আর টিপ ফ্রিকশান তার যে তাদের মধ্যেকার যে যে রেশিওটা সেটাই হচ্ছে ফ্রিকশান রেশিও ওয়ান পার্সেন্ট তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমি একটা যদি কোন পেনিট্রেট করাই তার টিপে মানে ভীষণ একটা বেশি ফ্রিকশান আসবে দেন দ্য স্লিপ মানে সাইড তার মানে আমরা বলতে পারি যে যদি এটা হয় টিপ রেজিস্টেন্স যেটা সেটা যদি আমি বলি কিউসি আর এটা যদি আমি সাইড বা স্লিপ বলি কিউএস ঠিক আছে তার মানে কিউএস ডিভাইডেড বাই কিউসি এইটা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট জিরো ওয়ান বা ওয়ান বাই হান্ড্রেড তার মানে একটা যদি থাউজেন্ড কিলো পাসকাল এখানে বলা বলা থাকে যে টিপটা যদি থাউজেন্ড কিলো পাসকাল হয় তাহলে অবভিয়াসলি বাকিটা হচ্ছে এটা যদি থাউজেন্ড হয় তাহলে থাউজেন্ডের সাথে এটা মাল্টিপ্লাইড হয়ে হয়ে গিয়ে ইউএস হয়ে যাবে টেন সেম যে ইউনিট সেটাই থাকবে কিলো পাসকাল এখানে ইন কিলো পাসকালই চেয়েছে সো টেন অ্যান্সার ইজ টেন এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাতে বলেছে অনেক কিছু কিন্তু যেটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি যে কত ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা জল দেবো সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে খেয়াল রাখবে ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি আমরা ডেতে মেজার করতে চাই তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের এখানে এমন কিছু একটা রেশিও লিখতে হবে যেটার ফাইনালি ইউনিট আছে হচ্ছে ডেজে ওকে এবার এটা কখন আসতে পারে যখন আমরা এরকম কিছু একটা লিখবো যে ডেপথ অফ ওয়াটার ডেপথ অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড ডেপথ অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড ডিভাইডেড বাই কনজামটিভ ইউজ কনজামটিভ ইউজ ঠিক আছে এবার খেয়াল করো কনজামটিভ ইউজ হচ্ছে মিলিমিটার পার ডেতে আছে ওকে সো এটা হচ্ছে মিলিমিটার পার ডে যেটা আমরা মিটার পার ডেতে কনভার্ট করে নিতে পারবো আর ডেপথ রিকোয়ার্ড যেটা বা আমরা এটাকে মিলিমিটার রাখছি এটাকেও মিলিমিটার রাখবো তাহলে দেখো মিলিমিটার কেটে যাচ্ছে ডেটা ওপরে চলে যাবে ফাইনালি আমরা ডে পাবো সো ডোন্ট গেট কনফিউজড এখান থেকে কিন্তু আমরা এরকম একটা জায়গায় যে কোনো সময় চলে যেতে পারি কোনো অসুবিধা নেই দ্য অনলি থিং ইজ দ্য অনলি থিং রিকোয়ার্ড ইজ টু জাস্ট পুট দ্য ভ্যালুজ ডেপথ অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড এইটা কত হবে সেটা বুঝতে হবে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার অ্যাভেলেবেল ইন দ্য সয়েল ইজ ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ডেপথ অফ দ্য অফ অ্যাভেলেবেল ওয়াটার ইন দ্য রুট জোন ঠিক আছে তার মানে ফিফটি পার্সেন্ট যা রুট ডেপথ আছে তার ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু আমাকে আমি পাবো ওকে 
সো যদি এরকম হয় কনসিডার দ্য ম্যাক্সিমাম রুট জোন ডেপথ অফ দ্য ক্রপ অ্যাজ এইটটি মিলিমিটার এইটটি মিলিমিটার যদি আমার এই ডেপথটা হয় তার ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে কিন্তু আমার আমি তার ফর্টি মিলিমিটার পাচ্ছি ওকে সো ফর্টি মিলিমিটার ইজ দ্য রিকোয়ার্ড সো ফর্টি মিলিমিটার ইফ দ্য ফর্টি মিলিমিটার ইজ রিকোয়ার্ড দেন পুট ফর্টি মিলিমিটার ইন দ্য ডেপথ অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড আর কনজামটিভ ইউজ যেটা সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট বলা আছে টু পয়েন্ট এইট মিলিমিটার পার ডে সো দিস ইজ ইন মিলিমিটার দিস ইজ ইন মিলিমিটার পার ডে ফাইনালি দিস টার্নস আউট টু বি ফর্টিন ফর্টিন ডেজ সো দ্য অ্যান্সার ইজ ফর্টিন ডেজ ওকে এই সার্ভে লাইনটা কীরকমভাবে আছে নর্থ এর দিক থেকে ওয়েস্টে এটা যদি নর্থ হয় এটা যদি ওয়েস্ট হয় তাহলে নর্থের দিক থেকে ওয়েস্টের দিকে এই লাইনটা আছে ওকে তারপরে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেভেনটিন মিনিটস কি চেয়েছে ইটস অ্যাজিমুথ ওকে অ্যাজিমুথ বা অ্যাজিমাত এই অ্যাজিমাত অবজার্ভ ফ্রম নর্থ তার মানে এইখান থেকে যদি আমি ঘুরে যাই এখান থেকে যদি আমি ঘুরে এই পর্যন্ত ক্যালকুলেট করি তাহলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যাজিমাত এই অ্যাজিমাতটা কথা হবে এই অ্যাজিমাত হবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেভেন্টিন মিনিট এটা ওভারঅল ক্যালকুলেট করলে দেখা যাবে থ্রি টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সিক্স ডিগ্রি এটা ডিগ্রিতে চেয়েছে এখানে মিনিট আছে মিনিটটা একটু কনভার্ট করে নিতে হবে যদি ফাইনালি আমরা কনভার্ট করে নিই তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এটা এই অ্যান্সারটা আমরা এখান থেকে পাবো গেটের অফিসিয়াল যে কি সেখানে যেটা দেওয়া আছে দ্যাট ইজ থ্রি টোয়েন্টি টু থ্রি টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো থেকে থ্রি টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট জিরো দেখাচ্ছে কিন্তু আমার ধারণা এটা কিছু একটা রেঞ্জে ভুল আছে এটা প্রিন্টিং মিস্টেক প্রবাবলি এত ছোটো রেঞ্জ থাকে না এইটা আমাদের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসার কথা কারণ থ্রি টোয়েন্টি নাইন তো হবে এমনিই হবে কারণ থার্টি ওয়ান ডিগ্রি এখানে আছে এটা হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি এইট থ্রি টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট জাস্ট এ মিনিট ওকে এটা এটা থ্রি টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সিক্স ডিগ্রি ওকে ঠিক আছে তার মানে থ্রি টোয়েন্টি এইট থেকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স জিরো থেকে এটা পয়েন্ট এইট জিরো ओके सो दिस इज द गेट सीविल इंजिनियरिंग टू थाउजेंड टोन्टी टू सेट वन कोश्चन वन मार्क कोश्चन एर पर भिडियो आसा से टू मार्क्स जेट कोश्चन सेटार सल्यूशन थकब थैंक यू